மார்னிங் இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க போகிற விஷயம் நம்ம பேச போகிற விஷயம் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் சமயோஜித புத்தி அதாவது சிட்டுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த நிமிடத்திற்கு என்ன வேணும் அதுக்கான டாபிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப் லீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளோட ஹோம் லைஃபாக இருக்கட்டும் நம்மளோட குழந்தைங்களோட இருக்கட்டும் ஸோ குழந்தைங்க கிட்ட எப்போவுமே வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் சிட்டுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய ஒர்க்கில் நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம பார்க்கணும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஒரு அழகான ஒரு கதையாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் இருந்தது ஸோ அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பக்க கடை வந்து ஒரு போர்ட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதாவது தினமும் ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறிகள் இங்கே விற்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த பக்கம் இன்னொரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் புதுசாக திறந்துருந்தாங்க ஸோ அதுவும் புது காம்படிட்டர் அங்கே வந்து வெளியே எவ்ரி டே லோயஸ்ட் ப்ரைஸஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதாவது தினமுமே வந்து ரொம்ப குறைவான விலை அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஏடையில் இருக்கிறது ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அவனுக்கு என்ன போர்ட் வெளியே போடுறது அப்படின்னு தெரியல வந்து பார்க்குற ரெண்டு பக்கமுமே வந்து பெரிய காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாமே எழுதி வச்சிருக்காங்க ஸோ எதை நோக்கி போவாங்க அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் நடுவில் இருக்கிற அவருடைய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்ட் கொண்டு வந்து வச்சாரு மெயின் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு வச்சாராம் அதாவது இது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிக்காக சொல்லப்படுற ஒரு கதை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ஒரு பில் கேட்ஸுடைய இது ஒரு கற்பனை கதை நெட்டால் போயிட்டுருக்கிற ஒரு கற்பனை கதை அதாவது ஒரு ஒரு மனிதர் வந்து அவருடைய மகனுக்கு அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் அவருடைய அவனுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பேங்க்கில் வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க்கில் போயிட்டு தன்னுடைய மகனுக்கு வேலை கேட்குறாரு ஸோ அவருடைய அந்த பேங்க் மேனேஜர் கேட்குறாரு உங்கள் மகனுக்கு வந்து எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லை எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை வேர்ல்ட் பேங்க்கில் வந்து மேனேஜர் பொசிஷன் கேட்குறீங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன உங்கள் பையனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாராம் ஸோ அந்த அப்பா வந்து ரொம்ப கூலாக சொன்னாரா என்னுடைய மகனுக்கு இப்போ வரைக்கும் வேலை இல்லை ஆனால் என்னுடைய மகன் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் பில் கேட்ஸுடைய மருமகனாக போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஸோ பில் கேட்ஸுடைய மருமகனாக போகிற ஒரு பையனை வந்து நம்ம பேங்க்கில் வந்து மேனேஜர் ஆக்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்ச மேனேஜர் இமீடியட்டாக அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தாராம் ஸோ இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வச்சுட்டு அவர் பில் கேட்ஸ் கிட்ட போய் என்னோட பையன் வந்து இது வரைக்கும் வேலை இல்லை ஆனால் இப்போ தான் வந்து வேர்ல்ட் பேங்க்கில் மேனேஜர் ஆகிருக்கான் ஸோ எனக்கு உங்கள் பொண்ணு கொடுங்க உங்கள் என்னுடைய மகனுக்கு அப்படின்னு கேட்டதாக ஒரு கதை ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு சிட்டுவேஷ்னல் பிரில்லியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லப்படுற விஷயம் ஸோ நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு சமைக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுல இருந்து நம்ம குழந்தைங்களுடைய எக்ஸிபிட்ரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அந்த இடங்களில் அது வந்து இப்போது ஒரு காம்படிஷனில் இருக்காங்க அதில் ஒரு பத்து பேர் வந்து இதே காம்படிஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சிட்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணி பிரில்லியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எதையுமே வந்து ஒரு வித்தியாசமாக செய்கிறது இன்றைக்கி வந்து யார் வந்து ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஆஃப் தி க்ரௌட் ஸோ நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய என்ன மாதிரியான இடங்களுக்கு போகிறோம் நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஃப்ரம் த க்ரௌட் ஸோ நம்ம வந்து அந்த கூட்டத்தில் ஒன்றாக தொலைஞ்சு போகிறதை விட கூட்டத்தில் நம்ம தனியாக தெரியணும் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே வந்து நம்ம செய்கிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம பேசுகிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம நம்மளோட எக்ஸிபிட்ரி ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ப்ளஸ் சிட்சுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ் சேர்ந்து இருக்கும் போது அது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா மாறும் ஸோ சிட்சுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலிருந்து எங்களுக்கு கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது எங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ட்ரைனிங் மாடியூல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் பிகாஸ் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல குவாலிஃபிகேஷனோடு வராங்க அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெரிய டீன்லேருந்து அந்த எல்லா அந்த ஹெச்ஓடிலேருந்து எல்லாருமே வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அதுக்கு போய் பார்க்கக்கூடிய திறமை இல்லாட்டி கூட சரி நான் இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு போய் உட்காந்தாச்சு அந்த பர்டிகுலர் இன் இன்டர்வியூ மாதிரியே அவங்க வந்து என் கூட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட் எல்லா
சொல்லிடலாம் அவங்க கிட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த அங்கே இருந்த சூழ்நிலையும் அப்போவே மாறிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆளை வந்து நம்ம ஒரு சாதாரணமான மீட்டிங் கூப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இட் கிளிக்ட் வெரி வெல் அதுதான் விஷயம் நம்ம சொல்கிற விஷயம் அது வந்து நான் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்லுவேன் இன்டர்வியூக்கு போகிறவங்களுக்கும் சொல்லுவேன் நம்ம எதை பார்த்து பயப்படுறோமோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியும் நம்ம எதை சாதாரணமாக நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு முன்னாடி சாதாரணமான விஷயம் ஆகிடும் ஸோ வாழ்க்கையோட சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் சொல்கிறோம் இது எவ்வளவோ பெரிய விஷயங்கள் சொல்கிறோம் பிரச்சனைகள் வருது வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் ப்ராப்ளமாக இருக்கு இது எல்லாமே வந்து பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் சுச்சுவேஷன் டு ஹேண்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நமக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கம் இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பயம் நான் நிற்க முடியும் என்ன கேட்ட ஒரு ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு தட் இஸ் யுவர் பிரெயின் அந்த சுச்சுவேஷன் பிரில்லியன்ஸ் இந்த நிமிஷத்தில் நான் என்ன பண்ணி இந்த சிங்கத்துக்கிட்ட தப்பிக்க முடியும் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா என்கிட்ட ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு முன்னாடி சிங்கம் இருக்கு யாருக்கு ப்ராப்ளம் சிங்கத்துக்கு ப்ராப்ளமா எனக்கு ப்ராப்ளமா கண்டிப்பா சிங்கத்துக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் சுச்சுவேஷனல் ரிலியன்ஸ் எதை வந்து நம்ம நம்ம முன்னாடி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்கட்டும் நமக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் இருக்கட்டும் நமக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கும் புது ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு ஒர்க் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க எந்த மாதிரியான விஷயமா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம சாதாரணமா பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் எல்லாமே வந்து ஐயோ இது விஷயம் எனக்கு தோல்வி அடைஞ்சிட்டா அதுதான் நம்ம எப்பவுமே யோசிக்கிறோம் தோல்விகள் வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அதுவும் ஒரு வாழ்க்கையுடைய நடைமுறை விஷயம் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா வாழ்க்கையில எல்லாமே வெற்றி மீண்டும் ஒரு அழகான திருப்புமுனை செய்தியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்